ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা যশোর হুগলি নদিয়ার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল ভয়ঙ্কর এক মারণ ব্যাধি রোগের লক্ষণ বারবার জ্বর আসা ওজন হ্রাস রক্তাল পোতা চামড়া কালচে হওয়া ভয়ঙ্কর এই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা খুঁজে পেতে তাবর তাবর বিজ্ঞানীরা তখন দিশে হারা প্রথমে ভাবা হলো হয়তো ছাড়পোকা কিংবা মাছি থেকে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু রোগের সমাধান তো দূরস্থ উৎস খুঁজে পাওয়াই যাচ্ছিল না অজানা এই রোগে মারা যেতে থাকলেন বহু মানুষ আক্রান্ত হলেন তারও বহু গুণ মূলত দরিদ্র মানুষ যারা মাটির ঘরে বাস করেন বা গোয়াল ঘরের আশেপাশে থাকেন তারাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হতে থাকলেন অচিরে গ্রামবাসীরা আবিষ্কার করলেন এর থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় এলাকা ছেড়ে পালানো চারিদিকে আতঙ্কের পরিবেশ দীর্ঘ গবেষণার পর জানা গেল মাটির ফাটলে বা আবর্জনার নিচে থাকা বেলে মাছি থেকে বিস্তার লাভ করছে এই রোগ কিন্তু সমাধান শত চেষ্টা করেও সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না এই রোগের রোগটির নাম দেওয়া হলো কালা জ্বর অনেকেই এই রোগের জন্য রাজশক্তিকে দায়ী করে বসলেন কালা জ্বরের অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন নাম ও লোকমুখে শোনা গেল কোথাও সরকারি বিমারি কালা দুঃখ তো কোথাও দমদম ফিভার কিংবা সাহেবের অসুখ ভয়ঙ্কর এই রোগের প্রতিষেধক খুঁজতে উনিশশো দুই সালে কর্মভার দেওয়া হল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রোনাল্ড রসকে প্রথমে ইচ্ছা না থাকলেও তিনিও লেগে পড়লেন কোমর বেঁধে দিন রাত এক করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিভিন্ন এলাকার রোগীদের পর্যবেক্ষণ করে তিনি তৈরি করলেন এক সুবিশাল কেস হিস্ট্রি ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইন দিয়ে কালা জ্বর রোধ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু না কিছুতেই কিছু হলো না মৃত্যু মিছিল বাড়তেই থাকল ব্রিটিশ সরকারের কপালে চিন্তার ভাঁজ আস্তে আস্তে সিংহল চীন সিসিলি গ্রিস পর্তুগাল ইত্যাদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকেও কালাজরের খবর আসতে থাকল মৃত্যু মিছিল শুরু হল সারা পৃথিবী জুড়ে উপায়ান্তর না দেখে অতুলনীয় মেধা অতি উজ্জ্বল ছাত্র জীবন এবং তীক্ষ্ণ ধি শক্তির অধিকারী হিসেবে পরিচিত এক বাঙালি চিকিৎসক কালাজরের বিরুদ্ধে শুরু করলেন তার ঐতিহাসিক সংগ্রাম কিন্তু তখন গবেষণার জন্য টাকা দূরস্থ গবেষণাগার জোগাড় করতে পারাই বড় ব্যাপার কোনো মতে তৎকালীন ক্যাম্পবেল কলেজ বর্তমানে যা নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ সেখানে একটি ছোট ঘর পেলেন গবেষণার জন্য ঘরে জলের কল নেই কোনো পয়েন্ট বা বিদ্যুৎ সংযোগ কিছুই নেই কালাজরের আদর্শ পরিবেশ অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে সম্বল বলতে মাত্র কেরোসিন ল্যাম্প প্রাণ ভয়ের পরোয়া করলেন না তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশবাসীর প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যে করেই হোক তাকে যে লক্ষ্যে অবিচল হতেই হবে ব্রাজিল ও ইতালির ডাক্তাররা তখন দাবি করছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায় অ্যান্টিমলিন পটাশিয়াম টাটক্রেট ব্যবহার করে কালা জ্বরে তাঁরা ভালো ফল পেয়েছেন কিন্তু তিনি ভালোভাবেই জানতেন ডাক্তার লোনার্ড রজার দশজন ভারতীয় কালাজরের রোগীর ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করে সন্তোষজনক ফল পাননি তাছাড়া এই ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক ও চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক তাই তিনি স্থির করলেন পটাশিয়ামের বদলে সোডিয়াম ব্যবহার করবেন কিন্তু কাজ হলো না তাতে হার মানলেন না তিনি শুরু করলেন বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম চূর্ণ ও কোলোডিয়াল ফর্মে অ্যান্টিমনি তৈরির কাজ কয়েক মাস দিন রাত এক করে অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন অবশেষে এলো সাফল্য উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে দ্য ল্যান্ডসেট পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তার গবেষণা কিন্তু এই পদ্ধতির সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায় অ্যান্টিমনি ধাতু তো আর সহজলভ্য নয় তাই প্রত্যেকবার দরকারের সময় অ্যান্টিমনি ধাতু আগে থেকে তৈরি করে নিতে হতো কিন্তু চেষ্টা করে যেতে থাকলেন তিনি উনিশশো সালে ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড অ্যাসোসিয়েশন থেকে তার গবেষণার জন্য একটি বড় অনুদান এল ততদিনে কঠোর অধ্যাবসায়ে জেনে ফেলেছেন অজৈব যৌগের নানা সীমাবদ্ধতা সংরক্ষণের অসুবিধা ভয়াবহ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির কথা 
তাই রোগীদের কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি ইউরিয়া ও পেন্টাভ্যালেন্ট অ্যান্টিমনি সংযোগ করা শুরু করলেন কাজে লাগালেন ইউরিয়ার যন্ত্রণা উপশমকারী গুণ মূলত এই ভাবনার উপর ভিত্তি করে তৈরি হল ইউরিয়া স্টিবমাইন সেদিন রাত দশটা গবেষণাগার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন গবেষণার ফলাফল দেখতে তিনি প্রথমে ওষুধটি খরগোশের শরীরে প্রয়োগ করলেন এলো সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত তিনি লক্ষ্য করলেন তার এতদিনের এত প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি তিনি নিশ্চিত হলেন তার গবেষণা লব্ধ ইউরিয়া স্টিবামাইন কালা জ্বরের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ কার্যকরী সঙ্গে সঙ্গে সারা পড়ে গেল চারিদিকে ইতিহাসে সূচনা হল আলোকিত নব দিগন্তে উনিশশো তেইশ সালে ক্যাম্পবেল ও কলকাতা মেডিকেল কলেজে কালাজর রোগীদের ওপর মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ইউরিয়া স্টিবামাইন প্রয়োগ করে আশাতিত ফল পাওয়া গেল আগে যে কালাজরের চিকিৎসায় প্রায় বারো সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় লাগত এই নতুন ওষুধে মাত্র দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই সেই কালাজর কাবু হয়ে পড়ল দেশের বড় বড় মেডিকেল কলেজে ব্যবহৃত হতে লাগল এই মহৌষধ উল্লেখযোগ্যভাবে কালাজরে মৃত্যু হার নব্বই শতাংশ থেকে নেমে এলো মাত্র দশ শতাংশে আনুমানিক পঞ্চাশ লাখ মানুষ সুস্থ হয়ে উঠলেন অন্যান্য দেশেও এই ওষুধের ব্যবহার শুরু হয়ে গেল পরে তিনি লিখেছিলেন আই রিকল উইথ জয় দ্যাট মেমোরেবল নাইট ইন দ্য ক্যালকাটা ক্যাম্পবেল হসপিটাল অ্যাট শিয়ালদা where after a very hard day's work i found at about 10 o'clock that the result of my experiments were up to my expectations i shall never forget that room where urea stibamine was discovered the room where i had to labor for months without a gas point or a water tap and where i had to remain contented with an old kerosene lamp for my work at night 50 bochor ba taro beshi shomoy dhore কালা জ্বর ছিল আরোগ্যের অতীত মৃত্যুর দূত ইউরিয়া স্টিবেমাইন হয়ে উঠল এই ব্যাধি নিরাময়ের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট প্রকাশিত গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে এই ওষুধ কলকাতা সহ দেশের বড় বড় মেডিকেল কলেজে ও বদলিপুর সোলানা হ্যান্ডলি এস্টেট ইত্যাদি চা বাগানেও ব্যবহৃত হতে লাগল অন্যান্য দেশেও এই ওষুধের ব্যবহার শুরু হয়ে গেল তার আবিষ্কারের কথা প্রথম প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিকেল রিসার্চে কালা জ্বর ছাড়াও তিনি ফাইলেরিয়া ডায়াবেটিস কুষ্ঠ মেনিনজাইটিস ইত্যাদি রোগ নিয়েও গবেষণা করেছিলেন প্রকাশ করেছিলেন প্রায় একশো পঞ্চাশটি গবেষণাপত্র উনিশশো সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তার ট্রিটিজ অন কালা জ্বর যেটি আজও প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত জার্মান চিকিৎসাবিদ ডক্টর কার্ল মেইনাস রচিত চিকিৎসা বিজ্ঞান গ্রন্থের কালাজর অধ্যায় তাঁরই প্রণীত এই বাঙালি চিকিৎসক বিজ্ঞানীর নাম উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী জন্ম ১৯ ডিসেম্বর আঠারোশো সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর গ্রামে পিতা প্রখ্যাত ডাক্তার নীলমণি ব্রহ্মচারী মাতা সৌরভ সুন্দরী দেবী উপেন্দ্রনাথ ছিলেন গোপাল ভারতী ব্রহ্মচারীর বংশধর গোপাল ভারতী তার অনুজ কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নেন ও মুখোপাধ্যায় পদবী পরিবর্তন করে ব্রহ্মচারী পদবী গ্রহণ করেন তার ছাত্র জীবন শুরু হয় জামালপুরের ইস্টার্ন রেলওয়েজ বয়েজ হাই স্কুলে সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে তিনি হুগলি কলেজে ভর্তি হন রসায়ন শাস্ত্র ও গণিতে অনার্স সহ স্নাতক হন তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন নিয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি হন আঠারোশো চুরানব্বই সালে রসায়ন বিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে এম এ পাশ করে ভর্তি হন কলকাতা মেডিকেল কলেজে সেখান থেকে মেডিসিন ও সার্জারিতে তিনি আবারও অধিকার করলেন প্রথম স্থান পড়াশোনায় বরাবরের মেধাবী ছাত্র উপেন্দ্রনাথ গুডিভ ও ম্যাকলাউড পদক লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি এমডি ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন উনিশশো দুই সালে তিনি এমডি ডিগ্রির অধিকারী হন যা ছিল সেই সময়ের নিরিখে এক বিরল সম্মান উপেন্দ্রনাথের গবেষণার মূল বিষয় ছিল লোহিত কণিকার ভাঙন আঠেরোশো সালে 
তিনি প্রভেন্সিয়াল মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন স্যার গ্যারেল বমফোর্ড গবেষণায় তার আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করেন উনিশশো সালে কলকাতা ফিরে এসে তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে টিচার অফ মেডিসিন অ্যান্ড ফার্স্ট ফিজিশিয়ান পদে যোগ দেন উনিশশো সালে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ ও তারপর উনিশশো সালে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন উপরুক্ত পদগুলি ছাড়াও তিনি ছিলেন ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটের ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রধান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো কেমিস্ট্রি বিভাগের প্রধান এবং সাম্মানিক অধ্যাপক ব্যক্তি জীবনে উপেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু দরিদ্র রোগীদের কথা ভেবে তিনি সরকারের কাছে ইউরিয়া স্টিবামাইন কেনা দামে বিক্রি করতেন ও এই ওষুধের কোনো পেটেন্ট তিনি নেননি ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি কলকাতা ব্লাড ব্যাংক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ যাদবপুর টিউবার কুলোসিস স্যানেটোরিয়াম ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কালটিভেশন অফ সায়েন্স ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ত্রাণ তহবিল ইত্যাদি বহু সংস্থায় তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি স্কলারশিপ পুরস্কার ও মেডেলেরও ব্যবস্থা করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম ও বিশ্বের দ্বিতীয় ব্লাড ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ শুধু তাই নয় তৎকালীন ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির প্রশাসনিক দপ্তরের প্রশাসক হিসেবে তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিনের সভ্য ছিলেন তিনি ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হন উপেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমি কর্তৃক সম্মানিত হন তিনি পৈতৃক বাড়ির কাছে পূর্বস্থলী বিদ্যালয়ে তিনি চিরকাল মুক্ত হস্তে দান করতেন ব্রহ্মচারী ওয়াজ আ জিনিয়াস বাট আ মাভারিক আ রেবেল এই মন্তব্য করেছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপিকা ও বৈজ্ঞানিক ভারতের প্রথম মহিলা ডিএসসি অসীমা চট্টোপাধ্যায় তিনি বলেছিলেন ত্রিশের দশকের কথা যখন চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছে নেহরু গান্ধীজি জিন্না প্যাটেল ইত্যাদি তারকাদের না অসীমা লিখছেন তাদের মহাত্মা ছিলেন একজনই কুর্তা ও ধুতি শোভিত ঠাকুরদা উপেন্দ্রনাথ যার মাথায় সর্বদা নতুন নতুন চিন্তার আনাগোনা একদিন হঠাৎ তার মনে হলো যে দেশ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে সেই দেশে কিভাবে হাতে টানা রিক্সাওয়ালা আরেকটি মানুষকে টেনে নিয়ে যায় পরের দিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন একটি রিক্সায় আরোহী হয়ে নয় চালকের ভূমিকায় যেন কিছুই হয়নি এইভাবে তিনি রিক্সাটি নামালেন ও গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকে গেলেন ব্রিটিশ অধ্যাপকরা ভয়ঙ্কর চটলেন তাতে তার কোনো পরোয়া ছিল না চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য উপেন্দ্রনাথ নোবেল পদকের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোনো অজ্ঞাত কারণে তার নাম বাদ পড়ে যায় ডক্টর উপেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ও নাইট উপাধি পান কালাজরের ওপর তার কাজের জন্য কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন তাকে মিন্টো পদকে ভূষিত করে এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল তাকে স্যার উইলিয়াম জোন্স পদকে সম্মানিত করে এছাড়াও তিনি কাইজারে হিন্দ স্বর্ণ পদকও লাভ করেছিলেন নোবেল পুরস্কারের জন্য নমিনেশন মারণ ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করা এত কীর্তির ইতিহাস খুব কম চিকিৎসক রচনা করতে পারেন উনিশশো সালের ছয়ই ফেব্রুয়ারি এই বিজ্ঞান সাধকের মহাপ্রয়াণ ঘটে